மதத்தின் பெயரை சொல்லி பிழைப்பு நடத்தும் போலி கும்பலை தோல் உரிக்கும் நிலை மறந்தவன் ஜூன் பதினைந்து உங்கள் தாமரை டிவியில் ஒருத்தருக்கும் ஒரு சேதம் இல்லாம ஒரு கோடி ரெண்டு லட்சம் இந்தியன்ஸ் கொண்டு வந்த ஒரு பிரதமர் மோடிய நம்ம தலைமையில வச்சு கும்பிடாம எப்படி கும்பிடுறது யாரும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இவ்வளவு பேரை திருப்பி கொண்டு வந்தது இல்லை எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இது மாதிரி ரெண்டு லட்சம் பேர் திருப்பியும் பாதுகாப்போடு அனுப்புறது இல்லை இதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் என்ன வந்தே பாதம் என்ன வந்தே பாதம் அந்த வந்தே பாரத்துக்கு எங்கிருந்து அவ்வளவு பிளேன்ஸ் வந்துச்சு ஏன் கப்பல்ல எங்கிருந்து அவ்வளவு பேர் அனுப்புனாங்க சூடான்ல இருந்தெல்லாம் கப்பல்ல கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தனுஷ் மரியன் ஒரு படத்துல ஒரே ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டான்னா எல்லாரும் நெஞ்சே எழுதுன்னு கஷ்டப்படுறோம் ஒரு தனுஷ் மாதிரி ரெண்டு கோடி ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி ரெண்டு லட்சம் இந்தியர்கள் மாட்டினாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலையும் அழுதுருப்பாங்க அந்த கண்ணீரை வந்து போக்குனாரு நமது பிரதமர் வேறு எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இவ்வளோ பெரிய ரீபேட்ரேஷன் பண்ணதே இல்லை நான் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் இளைஞர்கள் கிட்டையும் கல்லூரிகள் கிட்ட போய் போய் பேசும்போது இதுதான் சொல்லுவேன் கோவிட்ல எப்படி நம்ம நாடு இயங்குச்சுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம நாடுடைய அரசமைப்பு திட்டத்தையே கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி ஆகிடும் ஒவ்வொருத்தரோட உரிமை எங்கேயோ போய் வாடாத ஒருத்தன் கூட நம்ம அரசியல் சாசனம் சொல்லுது நீ ஒரு இந்தியன் உனக்கு வாடுறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு உரிமை இருக்கு முதல் உரிமை ரைட் டு லிவ் நமது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ராமிஸ் பண்ணுது கான்ஸ்டியூஷனோட தலைவர்களாக பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் போன்றவங்க நீ இந்தியனா எங்கேயோ போய் நீ மாட்டிக்கிட்டியா உனக்கு வந்து ஒரு அர ஒரு சா அரசியல் சாசன உரிமை இருக்கு அந்த அரசியல் சாசன உரிமைக்கு நான் முதல் முதல் முறையாதை மரியாதை கொடுத்துட்டு என்னுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜெட்ஸை கொண்டு வந்து நீ சூடானில் படிச்சிருந்தாலும் அல்லது நீ ஜப்பானில் படிச்சிருந்தாலும் சைனாவில் படிச்சு நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வருவேன்னு சொன்னது நமது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்கிடெக்சருடைய அழகு ரெண்டாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கண்ட்ரீஸ்க்கு வேறு யாருமே கொடுக்கலைங்க ஓ வேறு யாருமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைசர்லாம் இப்போ டென் கண்ட்ரீஸு ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் அது மட்டும் என்ன செம்ம ரேட்டு வச்சு விற்று செம்மையை பின்னி படல் எடுத்துகிட்டு சம்பாதிச்சிட்டானுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஆல்மோஸ்ட் அட் சார்ஜ் அதாவது நமக்கு நம்ம ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு நஷ்டம் வரக்கூடாது அது மட்டும் பார்த்து அந்த ரேட்டில் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு வேக்சின் அனுப்பின ஒரே நாடு இந்தியா ஒவ்வொரு இந்தியனும் மாற தட்டிட்டு சொல்லணும் தாமரை சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு விவாதத்தில் நம்மளோட இணைந்திருப்பவர் லைஃப் லைன் நிறுவனம் மருத்துவமனை டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கீங்க தேங்க்ஸ் அதாவது இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் மோடி அவர்கள் செஞ்சதுக்காக இங்கே தமிழக பாஜக மிகப்பெரிய திட்டத்தை கொண்டு போகிறாங்க மக்களிடையே சென்று கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு பட் எப்போ பார்த்தாலுமே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் வந்து சொல்லப்படுது கோவிட் ஹேண்ட்லிங்கில் வந்து மோடி அவர்கள் சிறந்து பண்ணியிருக்காரு இதை நம்ம சொல்லியே ஆகணும் அப்போ என்ன சார் கோவிட் ஹேண்ட்லிங்கில் மிகப்பெரிய விஷயம் பிரதமர் அவர்கள் செஞ்சுருக்காருன்னு உங்கள் பார்வையில் சொல்லுங்கள் என் கதை ஆரம்பிக்கணும்னா ஜனவரி இருபத்தி ஏழு இருபது இருபது தான் கேரளா ஸ்டோரி இந்த கேரளா ஸ்டோரியில் இதை தனியாக பேசுவோம் கேரளாவில் தான் முதல் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இந்த கோவிட் வந்தது ரிப்போர்ட் பண்ணது ஜனவரி முப்பது அப்போ ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்டட் இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு கோடு வந்து போச்சுன்னா கோடி கணக்கில் வந்திருக்கு இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் வந்து நூற்றி நாற்பது கோடி அமெரிக்காவோட பாப்புலேஷன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் முப்பது கோடி ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து இதனால் இறந்தவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மில்லியன் பீப்புள் அதாவது ஒன் பதினோரு பதினொன்று லட்சம் ஸோ இன்ட்டு ஃபோர் பாப்புலேஷன் போட்டால் இங்கே வந்து ஐம்பது அறுபது லட்சம் இறந்துருக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இறந்தது அஞ்சு லட்சம் தான் ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஒரு வியாதி அல்லது ஒரு ஒரு செயல்பாடுடைய அவுட்கம் கடைசியாடைய ரிசல்ட் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு மார்க்கில் எவ்வளோ ஆன்சர் வந்திருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்குற போல் அந்த அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய ஒரு பார்வையில் பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் தான் சாவு மரணம்ங்கிறது கம்மி ரொம்ப கம்மி மரணம் தான் ஒரு ஒரு மருத்துவங்கிற முறையில் எவ்வளோ பேர் இந்த வியாதியை வந்து இதில் இறந்தாங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ ஏன் முதல் நாடு இந்தியா தான் கோவிடை வந்து பன்முறை இயக்கம்னு கொண்டு வந்தது இந்த வரும்போது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஜனவரி நான் சொன்ன ஜனவரி இருபத்தி ஏழு முதல் பேஷண்ட் ஃபெப்ரவரிலே அவர் வந்து மோடிஜி வந்து பிரதமர் ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங்கை கூப்பிடுறாரு யார் அவருக்கு இந்த அட்வைஸ் கொடுத்தாங்களோ சரி அவங்க வந்து ஒரு ஜீனியஸுங்க அல்லது அவருக்கு மண்டையிலேருந்து வந்துச்சுன்னா அவர் ஒரு ஜீனியஸ் ஏன்னா முதல் முறையாக ஒரு நாடு ஒரு வ
ஒரு ஜோரம் வருது ஒருத்தருக்கு ஃபீவர் வருதுக்கு இதுக்கு எதுக்கு ஆர்மி இதுக்கு எதுக்கு ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அதை விளக்குறேன் இந்த பல்துறை பல்துறை இயக்கம்ங்கிறது பல நாடுகள் இந்தியா அப்ரோச் டு கோவிட்னு பல ஆர்டிகல்ஸ் வருது ஒரு மார்ச் ஏப்ரலில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் லேம்செட்டுங்கிற ஒரு லீடிங் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறான் இந்தியா பார் ஒரு இலகாரமாக இலக்காரமாக எழுதுகிறான் இந்தியா பார் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நூறு கோடிக்கு மேலே இருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப நெருங்கமாக நெருக்கமாக வாழ்வாங்க ரொம்ப அவ்வளோ க்ளீன்லாம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்க அழுக்கான ஆட்கள் அவங்க வந்து நிறைய பேர் சாக போகிறாங்க அப்படி எழுதுகிறாங்க தே ப்ரெடிக்டிங் பயங்கர டெத்து எந்த நாடை அவன் பிக் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறானோ அதே லேண்ட்செட் இது ஒன் ஆஃப் த டாப் மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸ் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் லேர்னிங் ஃப்ரம் இந்தியா அபவுட் கோவிட்னு எழுதுகிறான் இந்த ஒரு விஷயமே நீ என்ன நீ தான் ஒஸ்ட்ரா நீ சாக போடுறான்னு சொல்லி அப்போ அவங்ககிட்ட தான் நான் கற்றுக்கணும்னு சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்குது மருத்துவ ரீதியில் பார்த்தோன்னா எப்படின்னா நான் சொன்னேன் மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஸோ அப்போ ஹோம் மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாக்டவுன் அது வந்து மேக்ஸிமம் டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து போலீஸ்க்கு எல்லாம் நினச்சிப்பாங்க போலீஸ்னால் லாக்டவுன் யாரும் வெளியில் போகல போலீஸ் வீட்டில் உட்காந்துருந்தான் போலீஸ் தான் அந்த லாக்டவுனை செக்யூர் பண்ணியிருந்தான் பல நாடுகளில் போலீஸ் உள்ளே உட்காந்துருந்தாங்க ஸோ போலீஸ் அண்ட் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி லாக்டவுன் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வியாதி வந்து அதோடைய அதோடைய தொற்று கம்மி செய்ய பண்ணும் கம்மி பையன் பண்ண முடிஞ்சுது இது ஒன்று ரெண்டாவது மார்ச்சில் ஒரு நாள் அவர் என்ன சொன்னார் எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க இது தட்டு தட்டு தட்டுங்க எல்லாரே தட்டு தட்டி வைரஸ் பார்க்குறாங்க இந்தியாவில் வந்து சிம்பலிசம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிம்பலிசம் நம்ம வந்து விநாயகர் வந்து இப்படி பண்ணுறோம் டே நீ வந்து யானையை கும்பிட்றியா அப்படி இல்லை விநாயகருடைய சிம்பலிசம் எவ்வளவோ இருக்குது அது இன்னொரு நாள் பேசலாம் சிம்பாலிக்காக நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம கை தட்டி மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் மற்ற முன்னணி பணியாளர்களுக்கு பணியாளர்களுக்கும் நம்ம தேங்க்யூ சொல்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறோம் இது வந்து அங்கேருந்து அடுத்த பத்து நாளில் அனௌன்ஸ் பண்ணி ரெண்டு மூணு மாதம் அந்த லாக்டவுன் ஸ்டேட்டுக்கு உலகத்தையே உலகமே பார்க்குறா போல் இந்தியாவை பிரதமர் மோடிஜி தயார் செஞ்சார் அந்த ஒரு நாளில் ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹிட்டிங் த பிளேட்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் பீங் ரெடி மென்டலி ஃபார் லாக்டவுன் இட்ஸ் பீங் கெட்டிங் த ஹோல் கண்ட்ரி டு கம் ஆஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வேக்சினேஷன் வரும்பொழுது முதல் யார் வேக்சினேஷன் போடணுன்னா நான் விஐபி நான் வேக்சினேஷன் போடணும் அதெல்லாம் இல்லைன்ட்டார் முதல் யார் வேக்சினேஷன் போடணும் சூப்பர் பேட் வேக்சின் இது வந்து ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் பெஸ்ட் திங்ஸ் ஆனால் அதில் ரொம்ப எல்லாருமே கேள்வி கேட்டாங்களே சார் பிரதமர் போடாமல் வந்து துப்புரவு தொழிலாளர்கள் போடுறாங்க சாதாரண ஆட்களுக்கு போடுறது வந்து அப்போ எதிர் எதிர்க்க எதிர்க்க எதிர்கட்சிகள்லாம் பார்லிமெண்ட்லேயே கேள்வி கேட்டாங்கல்ல கரெக்டு ஏன் அந்த டிசிஷன் அவர் எடுத்தார் அவர் போட்டுக்காம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுத்தது ஏன் அதாவது ஒரு தன்னிகரற்ற ஒரு தலைவர் ஒவ்வொரு ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கரும் ஒரு ஆர் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ன்னு இருக்குங்க ஆர் இண்டெக்ஸ் அதாவது ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர் வந்து ஒருத்தர் உரம் ஜுரமோட கோவிடா மேபி கோவிட் மாத்திரை எழுதுகிறோம் டெஃபினட்டாக அவனுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க கிட்டே இருந்து கோவிட் அடுத்தது இன்னொருத்தனுக்கு இல்லை அவன் தலைவலிக்கு வரான் இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர் அந்த கோவிட் எடுத்துகிட்டு அந்த தலைவலிக்கு வரவங்கிட்ட கொடுத்தோன்னா இப்படி தான் ஒரு தொற்று நோய் வந்து பரவும் அதனால் ஒரு வியாதியை வந்து ஒரு நாட்டில் நம்ம வந்து கண்டெய்ன் பண்ணணுன்னா அது முதல் அந்த ஃப்ரண்ட் லைன் முன்னணி போராளிகளுக்கு அது கொடுக்கணுங்கிறது இந்தியா கிட்டே இருந்தால் ஹோல் வேர்ல்டில் இருக்கு அண்ட் அதுக்கு வந்து அவரே ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்தது பார் அகெயின் சிம்பாலிக் இது விநாயகர் போல் தான் இந்த பாரு நான் வேணும்னா நான் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு முதல் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு அதை அச்சானி ஆணித்தனமும் அது எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிற காரணத்தினால நான் பிரதமராக இருந்தும் நான் தள்ளி எடுத்துக்கிறேன் அவர் சொன்னார் இட்ஸ் அ ஐ திங்க் பியூட்டிஃபுல் சிம்பாலிசம் அண்ட் இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நம்ம ஏன்னா ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆயிரத்தி எட்டுநூறு டாக்டர்ஸும் நர்ஸஸும் கோவிடால் இறந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் யார் ஏ டாக்டர் சம்பாதிச்சிட்டு போகிறான்டான் சொல்லிட்டு போவாங்க நம்ம ஆட்கள் இப்போ அவன் ஆயிரத்தி எட்நூறு டாக்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச பல மருத்துவர்கள் இறந்து போனாங்க இப்போ நாங்கள்லாம் கூட நானும் என் மனைவியும் ஒன்றரை மாதம் அங்கே துபாயில் இருக்கும்போதே இந்தியன் எம்பஸியோடு சேர்ந்து அண்ட் லாக்டவுன் லாங்க மாட்டிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே வந்து கோவிட் பக்கர்ஸோடு கோவிட்
why finance ministry was involved health costs money ana tam ellarum solluvanga enna enna agumo edha agumo nu pole hospital pona evlo agumo nu dhan bayama irukke adhu pole health costs money adnalu odane finance ministry involved panar india nijak response to covid nu பல டபிள்யூஹெச்ஓ பப்ளிகேஷன்ஸை எப்படி ஒரு நீ ஜெக் மாதிரி ஃபைனான்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் நடக்கலாம் எதுக்கு ஃபைனான்ஸ் கொண்டு வாங்க எதுக்கு ஆர்மி எதுக்கு கொண்டு வராங்க ஏனென்றால் இந்த உலகத்தோட வரலாறுலேயே முதல் முறையாக ரொம்ப பெரிய அளவில் உலகளாவிய இடத்துல மக்களை வந்து திருப்புதல் தன்னாட்டுக்கு திருப்புதல் ரீபேட்ரியேஷன்பாங்க த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ரீபேட்ரியேஷன் எக்ஸசைஸ்னு பார்த்தா கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் இந்தியா தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளே ஏன் ஆள்ற அவன் இந்தியன்டா கொண்டு வாட அவனை சொன்னார் அதெல்லாம் விட்டுறோம் அவர் வந்து தமிழில் வந்து அழகா சொல்லல யாரும் ஊரே யாரும் சொல்றாரு அவர் யாதும் ஊரே யாரும் கேளுங்கன்னு போனாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம தமிழர்கள் எவ்வளோ பேரை கொண்டு வந்தாங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியாது ஒரு கோடி ரெண்டு லட்சம் இந்தியர்கள் முப்பது நாற்பது நாடுகளில் போய் கோவிட் லாக்டவுன் அப்போ மாட்டினவங்கள திருப்பியும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த வந்தே பாரத் மாட்டிக்கிட்டாங்க <laughs> ரெண்டு மூணு லட்சம் ஆட்களை பாதுகாப்போட கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுடைய நாட்டுக்கு திருப்புனாங்க இதெல்லாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என் முன்னால் வருது கோவிட்னு பொறுப்பு டே நீ என்ன சொல்லிட்டு நீ திட்டிட்டு பரவாயில்ல எனக்கு அதை பற்றிலாம் எனக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை என்னை நம்பி வந்துடும் ஒருத்தன் போய் வேலை செய்கிறான் சூடானில் வேலை செய்கிறான் சைனாவில் வேலை செய்கிறான் ஏன் ஊகானில் எங்கே ஆரம்பித்ததோ அங்கேயே போய் நம்ம ஆளுங்களை டப்புன்னு தூக்கிட்டு வந்தால் அப்படி அங்கே இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நாங்கள் எடுத்து எங்கள் மெடிக்க எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களோட இருந்தாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நிறைய நான் கேட்டேன் ஏன்னா ஒரு கமாண்டோ ஸ்ட்ரைக் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்கிறோம் அந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி இருந்துச்சான் ஒருத்தருக்கும் பிளேன் இப்படி வருது ஸோ அண்ட் ஸோ கான்டாக்டிவ் நீ ரெடியாரு இந்த பசங்க டாக்டர்ஸ் கிட்டாங்க படிக்க போனேன் மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்க போனேன் இங்கே வந்தால் இந்த வெஹிக்கிள் வரும் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சக்கு 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 சக்குன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒருத்தருக்கும் ஒரு சேதம் இல்லாமல் ஒரு கோடி ரெண்டு லட்சம் இந்தியன்ஸ் கொண்டு வந்த ஒரு பிரதமர் மோடியை நம்ம தலைமையில் வச்சு கும்பிடாம இப்படி எப்படி கும்பிடுறதுங்க யாரும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாட்டுலையும் இவ்வளோ பேரை திருப்பி கொண்டு வந்ததில்லை எந்த ஒரு நாட்டுலையும் இது மாதிரி ரெண்டு லட்சம் பேர் திருப்பியும் பாதுகாப்போடு அனுப்பினதில்லை இதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் ஏ என்னமோ பிளேன் போச்சு ஏ என்னமோ வந்தே பாதம் என்ன வந்தே பாதம் அந்த வந்தே பாரத்துக்கு எங்கேருந்து அவ்வளோ பிளேன்ஸ் வந்துச்சு ஏன் கப்பலில் எங்கேருந்து அவ்வளோ பேர் அனுப்புனாங்க சுடான்ல இருந்தெல்லாம் கப்பலில் கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தனுஷ் மரியன் ஒரு படத்தில் ஒரே ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டான்னா எல்லாரும் நெஞ்சே எழுதுன்னு கஷ்டப்படுறோம் ஒரு தனுஷ் மாதிரி ரெண்டு கோடி ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி ரெண்டு லட்சம் இந்தியர்கள் மாட்டினாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலையும் அழுதுருப்பாங்க அந்த கண்ணீரை வந்து போக்குனாரு நமது பிரதமர் வேறு எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இவ்வளோ பெரிய ரீபேட்ரியேஷன் பண்ணதே இல்லை கோவிட்டில் வந்த பிக்கெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அதுக்கு கப்பல்கள் போர் கப்பல்கள் நேவியிலேருந்து வந்துச்சு அதுக்கு ஷிப்ஸ் அண்ட் ஏர் ஷிப்ஸ் அண்ட் ஜெட்ஸ் கமர்ஷியல் ஜெட்ஸ் ஏர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து கொடுத்தாரு இன்னும் எவ்வளோ தான் நம்ம ஏர் இண்டியா கிட்ட இருந்து இதுக்கு எடுத்தால் அவ்வளோ கிடைக்காது ஸோ ஏர் ஃபோர்ஸ் நேவி அண்ட் ஆர்மி யூ இன்வால்வ் ஆனதுனால டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நான் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பல்துறை மக்களுக்கு தெரியணும் எப்படி அதாவது நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன தருவாங்க எனக்கு கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் நமது நாடு எப்படி இயங்குதுன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆர்கிடெக்சர் ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு கோவிட் ஒரு இடத்துல இது வந்துச்சுன்னா எப்படி அங்கேருந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நீங்கள் இவ்வளோ ஜெட்டு கொடுத்துருவேன் நீங்கள் போங்க இது நேவி வருது கப்பலுக்கு கொண்டு வா சூடான்லேருந்து ஆளுங்களை கொண்டு வா சைனாலேருந்து இந்த பக்கம் கடலில் கொண்டு வா வங்காள விரிகூடால் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு அதே போல் ஆர்மி எப்படி அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் கர்ஃப்யூ போலீஸ் எப்படி டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் கா கர்ஃப்யூ நான் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் இளைஞர்கள் கிட்டையும் கல்லூரிகள் கிட்ட போய் இங்கே போய் பேசும்போது இதுதான் சொல்லுவேன் கோவிடில் எப்படி நம்ம நாடு இயங்குச்சுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம நாடுடைய அரசமைப்பு திட்டத்தையே கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி ஆகிடும் ஒவ்வொருத்தரோட உரிமை எங்கேயோ போய் வாடாத ஒருத்தன் கூட நம்ம அரசியல் சாசனம் சொல்லுது நீ ஒரு இந்தியன் உனக்கு வாடுறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்குது உரிமை இருக்குது முதல் உரிமை ரைட் டு லிவ் நமது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ராமிஸ் பண்ணுது கான்ஸ்டியூஷனோட தலைவர்களாக பிரசிட
அர ஒரு சா அரசியல் சாசன உரிமை இருக்குது அந்த அரசியல் சாசன உரிமைக்கு நான் முதல் முதல் மரியாதை மரியாதை கொடுத்துட்டு என்னுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜெட்ஸை கொண்டு வந்து நீ சூடானில் படிச்சுருந்தாலும் அல்லது நீ ஜப்பானில் படிச்சுருந்தாலும் சைனாவில் படிச்சு நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வருவேன் சொன்னது நமது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்கிடெக்சருடைய அழகு அந்த காலத்தில் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் எழுதி முடித்தது அதை இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யூ கேன் சில்ட்ரன் கேன் இளைஞர்கள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிடும் அது படித்தாங்க நெக்ஸ்ட் வாங்க இது வந்து வெறும் ரீபேட்ரியேஷன் அது ஒன்லி ஒன் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வாங்க வேக்சின் தடுப்பு ஊசி வந்து பொதுவாக பத்து வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஒரு வியாதிக்கு கோவிடுக்கு மட்டும் பத்து மாதத்துக்குள்ளே தடுப்பு ஊசி வந்துடுச்சு அதாவது எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஏர்லி ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைசர் முதல் சொல்கிறாங்க எங்கள் தடுப்பூசி உள்ளவருக்கு இவ்வளோ காசு ஆகும் இந்தியா கேட்குறாங்க அந்த ஃபைசருடைய விலை வந்து அவ்வளோ விலை சொல்கிறோம் தலை போகிற விலையை சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இந்திய விஞ்ஞான நிபுணர்கள் அந்த தடுப்பூசியுடைய தரத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது இதுதாங்க புதிய இந்தியா மோடி வழிவகுத்த இந்தியா அந்த காலத்தில் வந்து இந்திய இங்கிலாந்துலேருந்து எந்த எது வந்தாலும் அது நமக்கு கெத்து அது அமெரிக்காலேருந்து எது வந்தாலும் கெத்து இப்போ அந்த காலத்தில் இப்போ அப்படி இல்லை நமது விஞ்ஞானர்கள் அதை பார்த்துட்டு போதிய அளவுக்கு அதில் வந்து பரிசோதனை பண்ணலை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையல்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டது கோவிடில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் அடி மேல் நா மேலை நாடுகளுக்கு நம்ம விஞ்ஞானிகள் ஏன்னா நம்ம அங்கே தான் அங்கே போய் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் பட் உண்மைங்கிறது நம்ம நம்ம தமிழனுங்க நம்ம வந்து நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமையும் சொல்கிற ஆட்கள் நாங்கள் கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் யார் இது கேட்குறதுக்கு வி ஆர் ஆங்கிரின்னு அப்போ சேத்தன் பகத் இங்கெல்லாம் அந்த மாடர்ன் லெஃப்ட் லிபரல் பீப்புள் ரொம்ப ஸ்டைலாக எழுதுறது ஆ எவ்வளோ பேர் சாவை வந்து நம்ம வந்து தடுத்துருக்கலாம் அநியாயத்துக்கு ஃபைசர் வேக்சின் வேணான்னு சொன்னாங்க இப்போ பாருங்கள் அப்போ இருந்து இப்போ மூணு வருஷம் ஆச்சு அப்போ இருந்து இப்போ மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த மூணு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைசர் வேக்சின் வந்து நம்ம அது சென்னை பாஷையில் பேசினா ஒரு டுபாக்குன்னு வந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் அதாவது ஃபைசர் சிஇஓ கேட்டால் கூட இஸ் இட் ரியலி இஃபெக்டிவ்னா இல்லை டவுட்ஃபுல் நிற்கிறோம் காசு அப்போ ஏற்பட்ட காசு கேட்டான் ஆனால் அது வெள்ளைக்காரனது அமெரிக்கன்து வந்து நாம் வந்து ஐயோ ஐயோ குடியா குடியான்னு கேட்டோம் நம்ம இந்தியன் வேக்சின்ஸ் வந்துருச்சு ரெண்டு பாரத் பயோடெக் வந்து நம்ம ஆதார் புனவாலா அப்புறம் ஆஸ்ட்ராசெனிக்கா இல்லை சேர்ந்து நம்ம இந்தியாவில் பண்ணது ரெண்டு கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு இந்த வேக்சின்ஸை வந்து இங்கே கின்னஸ் புக்கை வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் இதெல்லாம் போடலன்னா இளைஞர்கள் எழுந்து சண்டை போடணும் ஏண்டா எவனும் ஒரு இளைய தளபதிக்கு பால் ஊற்றுல அவன் கட்டை விட்டுக்குன்னு அதை விட்டுட்டு ஏன் நம்ம வந்து கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் போகல தொண்ணூற்றி அஞ்சு கோடி பீப்புள் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட் அதாவது அவங்க கம்ப்ளீட் வேக்சினேஷன் ஆகி ஆன்டிபாடி லெவல் ஹையாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு வேறு எந்த நாடும் இந்த உலகத்தில் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை ஆனால் ஸ்டாண்டர்டாக சார் ஏன்னா ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது கோவேக்சின் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஏன்னா அவசர அவசரமாக பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ அப்ரூவ் பண்ணல வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாமல் நிறையா பேர் அங்கே காத்துட்டு இருந்தாங்க இந்தியர்கள் ஸோ அந்த மருத்துவ ரீதியான ஸ்டாண்டர்டில் கோவேக்சின் பண்ணப்பட்டதா பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் கோவேக்சின் அண்ட் கோவிஷீல் எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இந்த பாருங்கள் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்னு நினைக்கிற ஆளு தான் முதல் இந்தியா அப்புறம் தான் எல்லாம் ஆனால் பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் யுனெஸ்கோ முதல் முதற் கொண்டு ஏன்னா நான் வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது முப்பது நாடுகளில் போயிருக்கேன் அங்கங்கே வேலை செஞ்சுருக்கேன் எப்போவுமே நம்மளை மட்டும் தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிலே பண்ணலாம் ஆ அது சரி ஆகிடுச்சா அதான் நான் சொல்கிறேன் முதல் வாட்டி நாம் ஃபைசரை உள்ட்டாவை பார்த்து வெயிட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் ஐ அட் ஃபர்ஸ்ட் டாக் அபவுட் கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு இந்த வேக்சின் சரியில்லைனா பின்னே ஏங்க நூற்றி ஐம்பது நாடுகள் நமக்கு தயவு செய்து எனக்கு வேக்சின் கொடுன்னு கேட்குறாங்க தடுப்பு ஊசி ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆமாம் இது உண்மை பத்து வருஷம் யூஸில் ஆகும் ஒரு வேக்சின்க்கு பின்னே ஏன் கோவிட்டில் மட்டும் ஒரு வருஷத்துலேயே பண்ணும் வேறு வழி இல்லை யூஸ்வலாக ஒரு கார் கார் நம்ம ரெடியாக இருக்கா ஆயில்டாக இருக்கா அது பெட்ரோல் இருக்கா இன்னும் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் திடீர்னு நம்மளை ஒரு புளி திருத்திட்டு வருது யானை திருத்திட்டு வருதுன்னா இப்போ என்ன ஒரு வண்டி இருக்குது ஒரு சாவி இருக்குது இந்த வண்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணாங்களா இந்த வண்டி சரியாக இருக்குமா பிரேக்கை பிடிக்குமா என்ன பார்ப்போம் இறங்கி ஓடுவோம் வேக்சின் இட்ஸ் அ க்ரைசிஸ் கோவிட் வாஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் க்ரைசிஸ் நாங்களாம் மருத்துவர்கள் டப்பு 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 டப்புன்னு
ஒருவேளை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லா வேக்சின்ஸ் போட்டவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வரலான்னு வி மே ஃபைண்ட் அவுட் பரவாயில்ல அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த நெருக்கடி நிலைமையில் க்ரைசிஸில் எப்படியாவது காப்பாற்றி நிறைய பேர் சாகாமல் கொண்டு வரலாமா வெளி கொண்டு வரலாமா இங்கிறது ஒரு சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கண்ட்ரீஸ்க்கு வேறு யாருமே கொடுக்கலைங்க ஓ வேறு யாருமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைசர்லாம் டென் கண்ட்ரீஸு ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் அது மட்டும் என்ன செம்ம ரேட்டு வச்சு விற்று செம்மையை பின்னி பெடல் எடுத்துகிட்டு சம்பாதிச்சிட்டானுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஆல்மோஸ்ட் அட் சார்ஜ் அதாவது நமக்கு நம்ம ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு நஷ்டம் வரக்கூடாது அது மட்டும் பார்த்து அந்த ரேட்டில் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு வேக்சின் அனுப்பின ஒரே நாடு இந்தியா ஒவ்வொரு இந்தியனும் மாற தட்டிட்டு சொல்லணும் டே நாங்கள் தொண்ணூற்றி கோடி ஆட்களுக்கு வேக்சின் போட்டோம் தடுப்பூசி போட்டோம் நாங்கள் தொண்ணூற்றஞ்சு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி போட்டோம் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு அனுப்பினோம் ஒரு கோடி ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் இந்தியன்ஸை வீட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வந்தோம் ரெண்டு லட்சம் ஃபாரினர்ஸை அணிகள் திருப்பி அவங்க இடத்துக்கு அனுப்பினோம் நாங்கள் பல துறைகளை உபயோகித்து ஒரு நாடு வந்து ஒரு க்ரைசிஸ் நெருக்கடியில் நாங்கள் யார்னு காட்டலாம்னு சொன்னோம் இதெல்லாம் பண்ணதுனால நீங்கள் கோவிட் அந்த டைமும் கோவிடுக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு கான்ஃபிடென்ஸ் இன் இந்தியா இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் இந்தியா சரி இவனுங்க வந்து சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க இவனுக்கு முன்னு முன்னா முன்ன மாதிரி இவங்க உப்புசப்பானி இல்லை நினச்சி இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் செட் அ ஆல் டைம் ஹை ஆல் டைம் ஹை இப்படிலாம் நம்ம பண்ணதுனால முக்கியமான காரணம் கோவிட் ஹேண்ட்லிங் தான் கோவிட் ஹேண்ட்லிங் ஏன்னா உலகம் வந்து அவங்க வந்து எப்படி தமிழ்நாடு எலெக்ஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அல்லது நார்த் ஈஸ்ட் எலெக்ஷன்ஸ் உலகம் பார்க்க மாட்டான் ஆனால் அவன் நாடு டைரெக்டாக பாதிப்பிறது நீ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தன்சானியா நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்க்கு தன்சானியா நாட்டுக்கு வந்து நம்ம அனுப்பினோம் தன்சானியா பிரசிடெண்ட் அங்கே பிரசிடெண்ட் வந்து அமெரிக்கன் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி இறந்து போயிட்டார் அவர் கோவிட்னால் அங்கேருந்து ஏர்லிஃப்ட் பண்ணாங்க டெல்லிக்கு டெல்லிக்கு தான் அவங்க லண்டன் எங்கே வேணால் போயிருக்காங்க ஒரு நாட்டுடைய தலைவன் டெல்லிக்கு வந்தார் அண்டு இறந்து போயிட்டார் ஆனால் டிஸ்பைட் இப்போ நிறைய பேர் அவர் குடும்பத்தில் காப்பாற்றி விட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து தடுப்பூசிங்கிறது அனுப்பி விட்டோம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நான் நிஜமாகவே சொல்கிறேங்க இருபது வருஷ வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் முப்பது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் முதல் வெளியாட போது ஏன் நீ இந்தியா நான் நினச்சிப்பாங்க இப்போ வந்து ஆ இந்தியா ஓ மோடிங்கிறாங்க அதுதான் வேணும் அந்த டே என்ன நான் கெத்தண்டா நான் இப்போ மோடியை எங்கே போனாலும் திருக்குறள் திருக்குறள்ங்கிறார் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எங்கே போனாலும் நாங்கள் வி ஆர் த பெஸ்ட் டாக்டர்ஸுங்கிறார் அந்த மருத்துவர்களை கொண்டு வந்தது கோவிட் நெருக்கடி கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் அவர் எப்படி தடுப்பு ஊசி மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் போடணும்னு சொன்னாரோ அந்த தடுப்பூசி அவர் ஒரு 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 வார் வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க ஈக்குவலைசர் நோடிஜி யூசஸ் வேக்சின் ஆஸ் அன் ஈக்குவலைசர் ஒவ்வொரு வியாதியும் கோவிட் வந்து ஒரு ஈக்குவலைசருங்க நீ பணக்காங்க உங்களுக்கு வரமாட்டேன் ஏழை உனக்கு ஒரு அடி அடி பின்னி கட கட கடகுன்னு எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போச்சு அதே போல் வேக்சின் கூட ஈக்குவலைசர் எந்த ஒரு பணக்காரனுக்கும் அவங்க வந்து வேக்சினை எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் முடியல சமூக நீதி சமூக நீதின்னு திருப்பியும் திருப்பியும் கிள்ளி பிள்ளைகளாக சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல சம இதுதாங்க சமூக நீதி ஏன் எப்படி சமூக நீதி கொண்டு வர முடியும் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பமால தான் சமூக நீதி கொண்டு வர முடியும் அதனால தான் உலகத்திலேயே பெரிய ஆப்பு கோவின் ஆப்பு துபாய்க்கு நான் அஞ்சு நாள் ஒரு மாதத்துக்கு அங்கே இருப்பாங்க போனால் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெள்ளைக்காரங்க வெள்ளைக்கார கண்ட்ரி சேர்ந்து ட்ராவல் எல்லோரும் மாஸ்கிக்கு ஆப்பெலாம் போட்டிருப்போம் தேடுவாங்க ஒரு பேப்பர் எடுப்பாங்க இந்த பேப்பரில் வேக்சின் எழுதியிருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன நோட்டில் கீழே இருப்பாங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் ஏன் அமீரகத்தில் இருந்து அமீரகம் கூட இதுதான் போட்டிருப்பாங்க இந்தியன்ஸ் ஸ்டைலிஷாக ஃபோனில் எடுத்து தட்டுன்னு எடுத்து கோவின் ஆ ஓ கோவின் ஆப் இருந்தோம் ஸோ எப்படி நம்ம ஆட்கள் எல்லோரும் போய் அங்கே வைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் ஆக்சென்ச்சர்லேயும் கூகுள்லேயும் சுந்தர் பிச்சை போல் ஆட்கள் அங்கே போய் வேலை செஞ்சு மேலே வந்தாங்களோ அதே மூளைகளை பயன்படுத்தி ஏன்டா நீ போய் அமெரிக்காவில் உட்காந்து ஏசியில் பண்ணுறதுக்கு நீ வந்து சென்னையில் உட்காந்து ஏசியில் பண்ண இங்கே உட்காந்து தமிழ்நாட்லேயே இந்தியாவிலையும் பண்ண ஆப் தான் கோவின் ஆப் உலகத்திலேயே கோவிடுக்கு எதிர்ப்ப எதிர்க்க ஒரு தொழில்நுட்ப டெக்னாலஜி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த செயலி வந்து கோவின் ஆப் தான் ஸோ இட்ஸ் இஸ் அனதர் ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு நம்பர் ஆஃப் வேக்சினேஷன்ஸ் ரீபேட்ரியேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேக்சினேஷன்ஸ் சென்ட் அவுட் டு அவுட் சைட் த யூசேஜ் ஆஃப் கோவின்
இதுல வந்து பல நாட்கள் பண்ணாங்க பல நாடுகள் இப்படி பண்ணாங்க ஆனால் பல நாடுகள் இது கூட பண்ணலை பட் நம்ம அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் அவங்க பண்ணல நான் பண்றேன்னா நாங்க பண்ணோன்னு சொல்ல அவங்க பண்ணாங்க இந்த விஷயத்தை நாங்களும் பண்ணோம் அதாவது இன்னைக்கு எல்லா டிக் பாக்ஸஸ் மற்றவங்க போட்ட டி அத்தனை டிக் பாக்ஸும் இந்தியாவில் வந்து பிரதமர் மோடியோடைய தலைமையில் கோவிடுடைய அட்டாக்குக்கு நம்ம மற்றவங்க போட்ட பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணி அவங்க டிக் பண்ணாத பல பாக்ஸஸும் நம்ம டிக் பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தலையாய இடத்துல இருக்கிறோம் இப்போ இன்னும் ஒரு பெரிய வேவ் வந்துச்சுன்னா உலகமே திரும்பி பார்ப்பது பார்ப்பது அடுத்தது இந்தியா தான் அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது தலை குறிஞ்சி கையை சரை சிரம் தாழ்ந்து நம்மளை கேட்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கோவிட் ஹேண்ட்லிங் ஹஸ் பீன் வெரி குட் சமீபத்தில் நம்மளுடைய யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மான்சுக் மாண்டவியா கூட இதை பற்றி ஒரு ஒரு நூலை வெளியிட்டு இருக்காரு கம்ப்ளீட் கோவிட் ஹேண்ட்லிங் பிகினிங் டு எண்ட் இந்த காலையில் இறுதியான கேள்வியா நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வார் மாதிரி தான் கரெக்ட் இப்படி நம்ம வந்து எல்லையில் ஒரு வார் இருக்கோ அடுத்த நாட்டோட இருக்கோ இது உலகாவிய வார் கரெக்ட் பட் இதில் எல்லாருமே மோடி அவர்களை குற்றச்சாட்டு சொல்லி தனியாக விடப்பட்டாங்க ஊசி கொண்டு வந்தால் ஸ்டேட்டே நாங்களே பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் டிலே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சரி நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் மத்திய மத்திய அரசாங்கம் நம்பி தான் தருவோம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தரலை ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இது அரசியல் பண்ணப்பட்டு தனியாக விடப்பட்டார் மோடி அப்படி இருந்தும் இதை ஹேண்டில் பண்ண விதத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வெரி குட் வேறு எதுவுமே இந்த இந்த காணொலியில் வந்து மக்கள் எடுத்துகிட்டு போகலன்னா இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து தயவு செய்து எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க பகிர்ந்து கொள்ளுங்க எல்லாத்துலேயும் அரசு அரசியல் செய்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் நீ அரசியல் செய்கிறியோ இல்லையோ நான் என் வேலையை செய்கிறேன்னு பார்க்குற கர்ம யோகியை மட்டும்தான் உனது தலைவனாக நீ பகிர்ந்து எடுத்து எடுத்து தேர்ந்து எடுத்து கொள்ளணுங்கிறது அர்த்த சாஸ்திரத்தில் கவுட்டிலி அதை சாணக்கிய எழுதியிருக்கார் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ஒன்று டே நான் வரணும் இல்லையே என் வேலை செஞ்சுட்டு போகிறேன்னு ஒருத்தன் பண்ணேன்னா அவனை வந்து ஒரு ராஜாவாக எடுத்துக்கோ அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் சந்திரகுப்த மௌரியா அதனால தான் அவனை எடுத்தார் ரெண்டாவது ஒரு தலைவன் இருந்து அந்த தலைவனை சுற்றி இருக்கிற சின்ன தலைவன்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவனை எதிர்த்தாங்கன்னா அவன் தான் சரியான தலைவன் தலைவனை தேர்ந்து எடுப்பது எப்படி என்கிற ஒரு அதிகாரத்தை அவர் எழுதியிருக்கார் அது ரெண்டுமே நீங்கள் சொன்ன கேள்விக்கு பதிலாக வரும் இந்த மனுஷன் உலகமே பார்க்குற அளவுக்கு எப்படியாவது நம்ம வேக்சின் தயாரித்து எப்படியாவது இந்தியர்களை அத்தனை பேருக்கும் வேக்சின் போட்டு எப்படியாவது நம்ம நாடு காப்பாற்றணும் பாருங்கள் இந்த ரயில்வே சேதத்தில் முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் செத்து போனது நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி கூட நான் பார்த்துருந்தேன் ஒரு நோட் புக் திறந்து இந்த யாரோ லவ் போய் மேய்ந்திருக்காங்க சின்ன சின்ன மேகத்துலேருந்து பெரிய பெரிய மழை வரையும் சின்ன சின்ன கதைகள்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆசை வரும் காதல் வரும் யாரோ எழுதி அந்த நோட் புக் திறந்துருக்கு அந்த ஆள் லேடியாக மேனை கூட தெரியாது நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு உலகமே கஷ்டப்படும் பொழுது அஞ்சு லட்சம் இங்கே ஒரு கார்கில் வார்லேயே ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் தாங்க இறந்தாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் இட்ஸ் அ பிக் வார் ஸோ இளைஞர்களுக்கு நான் வந்து கை கூப்பி தான் நான் சொல்கிறேன் அரசியல் பண்ண செய்வதை வந்து எது எங்கே அரசியல் செய்கிறாங்கங்கிறது உஷாராக இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் நல்லது பண்ணாரா ஆமாம் நம்ம நாட்டு தெளிஞ்சுதா இதனால் பிழைச்சமா ஆமாம் வளர்ந்துச்சா ஆமாம் எல்லா வகையிலையும் நமது நாட்டை மேம்படுத்தினாரு நம்ம உயிரை காப்பாங்க அதுக்கப்புறம் போய் ஒருத்தன் வந்து நமக்கு சாப்பாடு அமுச்சு விடுறான் உள்ளே வந்து அப்புறம் சாப்பாடு வந்துட்டு நீ வந்து மெர்சரி பென்சில் நீ அனுப்பியிருக்கலாமே நீ என்ன ஆட்டோவில் அனுப்புறேன்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அதாவது அது அது மட்டும் இல்லை அம்பேத்கருடைய ஃபெடரலிசமுடைய கான்செப்டே இதுதானே அதாவது மத்திய அரசு வந்து வழிவகுத்து அனுப்பி வச்சிடும் இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் லோக்கலாக இருக்கிற மாநில அரசு அதை செய் சரி செய்யணும் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான் அப்படி பண்ணணும் பட் பொதுவாக இந்த கோவிட் அட்டாக்கில் நான் சொல்லுவேன் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஓரளவுக்கு சேர்ந்து நல்லா தான் பண்ணாங்க மாநில அரசு தடையே போடலை ஆனால் நட அந்த பெருஃபரி ஓரத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் இதை அரசியல் பண்ணாங்கங்கிறதும் உண்மை ஸோ யாராக இருந்தாலும் சரிங்க குற்றம் குற்றமே மாதிரி நமது இளைஞர்களுக்கு திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் இது வந்து ஏஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த காலம் மாதிரி நான் என்ன ஒன்று சொல்லுவேன் உன்னை வந்து மயக்கிடுவேன் அந்த அடுக்கு மொழியில் பேசுவேன் தூக்கிடுவேங்கிறது இல்லை இதுதான் உண்மை இப்போ நான் எது சொன்ன சொன்னனோ மக்கள்கிட்ட என்ன நான் கேட்குறேன்னா போய் செக் பண்ணுங்கள் நானே போய் சொன்னால் கூட தட்டியும் காலரை பிடிங்க நிஜமாக அவனை டோஸ் கொடுத்தாங்களா ரே ஏர் டூ டுவெண்ட்டி க்ரோ ஒரு வேக்சின் டோஸ் கொடுத்தாங்களா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறது நான் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்
அஞ்சு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தது பக்கத்தில் வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து எட்டு பர்சன்ட்லேருந்து முந்நூறு பர்சன்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சில ஏரியாங்களில் தௌசண்ட் பர்சன்ட் கூட பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீ பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவில் வந்து சர்ரன் நூற்று கணக்கில் போயிடுச்சு நேபாளில் போயிடுச்சு பங்களாதேஷில் போயிடுச்சு சுற்றி இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேதம் படும் பொழுது நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் மட்டும் கம்மியானது அதுக்கும் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல தேவையில்லைங்க பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு எப்போவுமே இருந்து நாடை வந்து ஆறுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம இக்கானமியில் ஆறாவது அஞ்சாவது இடத்துல இருந்த இங்கிலாந்து நம்ம வந்து ஆதிக்கம் செஞ்ச இங்கிலாந்து நம்மளுடைய நாட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக உரிச்சி எடுத்த இங்கிலாந்து ஆயிரத்தி எழுநூறில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி உலகத்துக்கு நம்மது அதை வந்து டூ பர்சன்ட் கொண்டு வந்த இங்கிலாந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்டில் அந்த இங்கிலாந்து வந்து அஞ்சாவது பொசிஷன்லேருந்து அவங்கள தட்டி அவங்கள கீழே ஆறாவது பொசிஷன் கொண்டு வந்து அஞ்சாவது பொசிஷன் நம்ம போய் நிற்கணும் பார்த்தீங்களா பொருளாதார வளர்ச்சி அதுக்கும் அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லலைன்னா கூட அஞ்சு லட்சம் மரணங்களோடு அதை ஸ்டாப் பண்ணி அதுவே இருபது பன்னெண்டு லட்சமோ இருபது லட்சமோ ஐம்பது லட்சமோ வெறும் நீங்கள் ரேஷியோ படி பார்த்தோம்னா இஃப் யூ கம்பேர் டு இங்கிலாந்து இட்லி ஸ்பெயின் அமெரிக்கா நம்ம வந்து இருபது முப்பது நாற்பது லட்சம் பேரும் இறந்துருக்கணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருபது முப்பது லட்சம் காப்பாற்றின அந்த மா மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு மருத்துவன்ங்கிற முறையிலையும் ஒரு குடிமகன்ங்கிற முறையிலையும் நான் சிறை தாழ்த்து வழங்கி எல்லாரையும் இந்த புள்ளி விவரங்கள் த டெவில் இஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ்ம்பாங்க சில பேர் இந்த டெத் இஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ்ம்பாங்க விவரங்கள் 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 வெறும் வெறும் ஒருத்தர் சொன்னால் ஸ்டைலாக சொல்லலாம் அவங்க அழகாக இருக்கலாம் அசிங்கமாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க விவரங்கள் மட்டும் பாருங்கள் அந்த விவரங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் என்கிற உண்மையோடு நான் முடிச்சுக்கொள்கிறேன்